Yes. Namaskaram, Ellavarkum, Maturu, Session Lake Swagadam, Kerala PSC Menders in the channel, ITD, Pudiyur class lake, Ella Kutarkum Swagadam. Kelkam attendant. Visual okay, and then the comment DNA. Amagabadi, Thodagam. In the other Malay, computer hardware and the topic, yes, Padiche, Thodangi Rudu. This is the connected to the connected class. This is the class. This the class. This is 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 the class. the Chilla, Terakil Garnet, Timaniki, Yamamuchian, Sadi Chitla. Okay, yes. About computer memory, you may even the putte, Iduvere, PSC, Chodicha, Chodingalum, SCRT Chodingalum, Valere, important title, and Rnaigamaya Karingalum, Elam, Kutichar, the Tane, Inganuri class, Namadota Stati in the day, Ilavakum, Swagatham. Okay, what's where I get the Yes, this is the same thing. Now, we will discuss the same Computer hardware is the same thing. Computer hardware is the same thing. One input devices output devices ennum ini moonamathadane memory unit ennum nammal innale classify cheyidadana adile input device umayi bandapetta output device umayi bandapetta chodyangalane innale nammada class ile nammal discuss cheyidathu adu full padichu kazhinju nonnu njane veeravadam mulakkunnu onnu illa korchu chodyangal therinjeduthe chodyangal cheyidu iniyum namakku endu cheyam adinte chodyangal varanundu keto now, in the computer memory, we will discuss this. Okay. Now, the computer memory is the same as the computer memory. Okay. Yes. Okay. Computer memory is the same as the computer memory. We will discuss this. We will discuss this. We will discuss Memory is pradhanam item randai classification. Okay? Ella workum are in the bola than a primary memory. Yes, other bola than a secondary memory ending in a randai tarandirigam. Okay? Computer memory is pradhanam item randai tarandirigam. Primary memory in them, secondary memory in them randai tarandirigam. This primary memory is the same as RAM ROM. Okay? RAM ROM. Okay? Open the name cash memory. We will see the primary memory. This computer is the same as RAM ROM. Cash memory is the same as RAM ROM. We will see the same as RAM ROM. We will see the same as RAM ROM. Yes, RAM and the Tarandirigam, D RAM and the Tarandirigam, in you open the net, PSC Chuchanane, integrated RAM, I RAM, pin a video key and Matra Mulla, V RAM, Angane, RAM in a itre eye to Tarandirigam and Gilum, S RAM and D RAM, Iricum, Kudal Alagulum, Kate it in Dava, okay, in a ROM in a anangilim, normally programmable read only memory, P ROM, in a E PROM. Electrically programmable read-only memory. Yes, in your E square prom. Electrically erasable programmable read-only memory. Ending in a classify the tende. Pradhan item. Kana button the dog. Kana button the dog. Yes, apada either ROM in a read-only memory. Random access memory on a RAM. 
ഞാനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഫുള്ള് പറയാന്നല്ല എന്തൊക്കെയാണ് മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിലർ വരില്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ബാക്കി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റാമിനെ എസ് റാം ഡി റാം ഐ റാം വി റാം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം റോമിനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പി റോം ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ പ്രോം ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇ സ്ക്വയർ പ്രോം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം ഓക്കെ ക്യാഷ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ യെസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറി എന്നും മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറി എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സി ഡിയും നമ്മുടെ ഡി വി ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഒക്കെ കേട്ടോ ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മെമ്മറി എന്നും മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് മെമ്മറി എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മെമ്മറി എന്നും മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് മെമ്മറി എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഈ ഡിസ്ക് മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്യാസറ്റ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിവൈസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ എന്ത് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് യെസ് ഇത്രയുമാണ് മിനിമം മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിനിമം കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് പ്രൈമറി എന്താണ് സെക്കൻഡറി എന്താണ് പ്രൈമറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് റാമ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് റോമ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ് റാം ഡി റാം ഐ റാം വി റാം എന്താണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്താണ് ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി വാട്ട് ഈസ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്താണ് ടൈപ്പ് എന്താണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്താണ് ക്യാസറ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണ് സി ഡിയുടെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത ഡി വി ഡിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയി ഓക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷ ഇതിനൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളം പക്ഷെ ഡിഗ്രിക്ക് ആവുമ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ വരുന്ന പ്ലാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിനെ കുറിച്ചും ട്രാക്കിനെ കുറിച്ചും സെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ചും ആർ പി എമ്മിനെ കുറിച്ചും സീ ടൈമിനെ കുറിച്ചും ലേറ്റൻസി ടൈമിനെ കുറിച്ചും ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എൽ ഡി സി സോറി ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് പോലത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോണം അങ്ങനെ ഓരോ പരീക്ഷയുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചും എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ മാറി നിന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്കും മാറി നിന്ന് കാണാം ഒരു ധാരണയായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ധാരണയായോ പറയൂ പ്ലസ് ടു ലെവൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയെ പിടിക്കാം കേട്ടോ പ്ലസ് ടു ലെവലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയെ പിടിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓക്കെ പ്രൈമറി മെമ്മറി ചോദ്യമല്ല ഒരു തിയറി പാർട്ടെ യെസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി മെമ്മറി ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വരച്ചിട്ടില്ലേ യെസ് ഈ ചിത്രം എൻ്റെ കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്താണ് ഒരു കമ
CPU in a direct tight axis and sadik in the memory and in the number in the primary memory and the corchum would have a theater and slow and it class late to our son to the slide and day other yane it padding and cam yes idane yes idane our diagram the thing you can't number 10 under the vijarigin okay can't number 10 under the vijarigin no idane CPU CPU ने आईटे direct access याम बटे नो के cash memory के CPU माई direct tight access याम okay primary memory कुम direct tight access याम secondary memory के primary memory उड़ा सहायत तोड़ गुड़ी मात्र में CPU ने access याम अंडी टे साधिकी नो लो ये चित्र तेल ना तो व्यक्ता मारन अलें अब अ CPU माई direct tight access याम साधिकी ना memory आने primary memory CPU ने direct access होल्ड आदे। अपन primary memory वेरुम। अदा ये RAM उम ROM ओके वेरुम। Cache memory ओके direct आईटे CPU ने access याम बट्टूम। इप्पर दे गड़कना secondary memory के direct access नहीं ला। Primary memory उड़ा सहाय तोड़ गुड़ी इट्टे। इटो। दुधिया ऐना का परने नम्बर पाले पोड़ा इट्टे गंडे टिंडे ले। Secondary नुशे इंदाने ओन्ना मत्ते दिन ऐना बरे। प्राथमिकते आश्रयी Le primary memory ya asrayi kena we ane secondary memory yang nalar di citer terus ni mana sila kami di sini sahdi. Betul. CPU ni direct tight access ini nama memory ane primary memory yang nalar kari yang dia am note cie de. Betul. Betul. Ini nama kita coba dulu lagi kita kah. Yes. Ini ni tu yang baru cerita ane RAM, SRAM ande, DRAM ande, ROM ane gila programmable read only memory, erasable programmable read only memory, electrically erasable programmable read only memory. E square ane ane jangan ada idea deh. E square means E E P R O M. Ato. Electrically erasable programmable read only memory. Okay. Ini coba dulu lagi kita kah. Baki. Apa direct tight CPU ni access yang penting dalam memory primary malah atau secondary. Direct tight access yang penting atau de secondary yang dimana noda cedok. Okay, clear anda bicara lagi tu. Computer ini dia viewernya ni, setiramai segeri cuci guna ubah geranam ini dah nae. Computer ini viewernya ni, setiramai segeri cuci guna ubah geranam ini dah nae. Setiramai segeri cuci guna ubah geranam computer ni. Permanent data data store cedok. ओके हार्ड डिस्किल परमानेंट आईटी डाटा स्टोरी हो आदि ये वाले यहाँ नाले चाह चित्र आधे तो चित्र ले आधे यहाँ वाले चित्र ले आदि पाले पोड़ा ही निगा को बिहोई के अंदर आईटी वेरिएम सर्दीच मने से लाकी बक्का इधर ले प्राइमरी मेमोरी ले यान परन्तु दंडे सेकेंडरी मेमोरी ले परन्तु दंडे कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी आनो ये दाने स्तिरमाई डाटा सूचित शुरू करना दे हार्ड डिस्क के लाने ये ना बोइंड दें दिया हम नोट चाहिए द बक्का एटॉ हार्ड डिस्क के लाने स्तिरमाई डाटा सूचित शुरू करना मेमोरी ये दान चुके ये नाले इस हार्ड डिस्क का ने ये ना नोट चाहिए द बक्का रोम चिप वर्शन गल के उदाहरणम ये दाने रोम इंडे वागबे रंगल कुदाहरणम इधर ले दे नल दाने चोदियो रोम चिप वर्शन गल के उदाहरण पी रोम ई प्रोम ई ई प्रोम ऑल ऑफ दिस यस रोम चिप इंडे वर्शन गल के उदाहरण में ये दाने ये नियोजित हैं यस ये दाने इधर लाम उदाहरण गलाने रोम इंडे वर्षने गल को उदाहरण गलाने ये दुमन से लाकी बक्का बेटा इन्हें राम उम रोम ना मिले लोरी कंबारिसन वेदन डे आदि यंग कोर्चुंग टा कार्यन्य निशेषम उन दुगुड़े डिटेल आईटे पढ़चे निशेषम नमक दिया हम डिस्कस किया बेटा रोम चिपल सूक्षिचिडी के ना प्रोग्राम � याँ बोलने हो रोम ले रोमी ने कुछ नम्बर बोलने हो यस रोमी ने क्लासिफिकेशन नम्बर बोलने हो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेस इरेसेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानि का क्लासिफिकेशन बोलने हो ओके ये रोमी न और इस सिस्टम ऑन चाहिए ना समय तक, नमला पाले पोर्डम सिस्टम ऑन आकर ना समय तक बैक एंड डिल चरिया साउंड गलत का क्या करने, ले, 
പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് പഴയ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല പ്രോസസ്സുകൾ നടന്നിട്ടാണല്ലോ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു വർക്കിംഗ് പിന്നെ കപ്പ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു സിസ്റ്റം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ബൂട്ട പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റോം ചിപ്പിനുള്ളിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് റോമിന്റെ ചിപ്പിലാണ് റോം ചിപ്പിലാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഇനീഷ്യലി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ റോമിന്റെ ചിപ്പിലാണ് ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് റോമിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റോം ചിപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് റോമിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റോം ചിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഫേർവെയർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം റോമിന്റെ ചിപ്പിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ഇനീഷ്യൽ ബുട്ടപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ റോമിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫേർവെയർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം റോം ചിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഫേർവെയർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ബൂട്ടപ്പിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോം റോമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേർവെയർ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സി പി യുവിന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മെമ്മറി ഏതാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ടേർഷറി മെമ്മറി സി പി യുവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത മെമ്മറി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സി പി യുവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി ആണെന്നും സി പി യുവിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു റാമിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ റാമിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ ഡിസ്കിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണിത് പക്ഷെ പലരും ഇത് തെറ്റിക്കും ഓക്കെ റാമിൽ നിന്ന് ഡിസ്കിലേക്ക് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അത് പെർമനന്റ് ആണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്താണ് ടെമ്പററി ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ താൽക്കാലിക മെമ്മറി ആണ് ഇത് റാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർമനന്റ് മെമ്മറി ആണ് എന്ത് ഡിസ്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോ താൽക്കാലിക മെമ്മറിയിൽ നിന്നും സ്ഥിര മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസറെ സേവിങ് ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കുഞ്ഞു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് റാം റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അതിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള മീനിങ് എന്തായിട്ട് വരും റാൻഡം ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റ എടുക്കാം എന്നുള്ള മെമ്മറിയാണ് റാം ഓക്കെ റാൻഡം ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് റാമിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിന്റെ മീനിങ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ റാമിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത്
എന്താണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ഞാനിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ ഈ ചോദ്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഞാനിപ്പോ വേർഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് വന്നു യു പി എസ് ഓ ബാക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ കറണ്ട് അങ്ങ് പോയി പവർ ഓഫ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പവർ ഓഫ് ആയി സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയി എന്നിട്ട് സിസ്റ്റം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് വന്നിട്ട് സിസ്റ്റം ഓൺ ആയി വന്നു എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ ബാക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലാണ് റാമിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് എവിടെയാ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് റാമിലാണ് അത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വൊളറ്റൈലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് താൽക്കാലിക മെമ്മറിയിലാണുള്ളത് റാമിലാണുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓക്കെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാമിലാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് വൊളറ്റയിലാണ് അതിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ഡാറ്റയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയാണ് റാം എങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ബൂട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറിയാണ് റോമ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ആണോ പറയണേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ആ കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് റാമും റോമും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കമന്റ് വരണേ എന്നാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് റാമിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് റോമ് റോമിനേക്കാൾ വേഗത കൂടുതലാണ് റാം ആണ് വേഗത കൂടുതൽ കാരണം എന്താ റാൻഡം ആക്സസ് അല്ലേ എപ്പ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചെറിയ മെമ്മറിയാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് വേഗത കൂടുതലാണ് വേഗത കുറവാണ് എന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റയും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റയും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇനീഷ്യൽ ബൂട്ടപ്പിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നു പോയോ യെസ് ഇനി ഡാറ്റയുടെ സംഭരണവും വീണ്ടെടുക്കലും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു ഡാറ്റയുടെ സംഭരണവും വീണ്ടെടുക്കലും റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി റാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ റോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഡാറ്റ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണയായി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് പിന്നെ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളാണ് നോർമലി അത് റീഡ് ഓൺലി ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ അസ്ഥിര മെമ്മറിയാണ് ടെമ്പററി മെമ്മറിയാണ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയാലും റോമിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇതൊരു സ്ഥിര മെമ്മറിയാണ് ഓക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇത്തരം ടേബിളുകളിൽ നിന്നാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടേബിളുകളിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം വേഗത കൂടുതൽ റാമിനാണ് ഇവിടെ വേഗത കുറവാണ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടും റാം റോമോ ബൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറിയാണ് അല്ലേ യെസ് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ ബൂട്ടപ്പിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറിയാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് നോർമലി പക്ഷേ വകഭേദങ്ങളുണ്ട് നോർമലി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയാണ് ഇനി കമ്പ
ओके इनि പിന്നെ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് ആണല്ലോ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവല്ലോ ഓക്കേ ആണല്ലോ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അതും ഓക്കേ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കേ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മെമ്മറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും അല്ലേ കെ ബി വരും എം ബി വരും ജി ബി വരും ടി ബി വരും അല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് അറിയാമോ എസ് അത് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബിറ്റുകളാണ് മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എത്ര വലിയ ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും എം ബി ആയിക്കോട്ടെ ജി ബി ആയിക്കോട്ടെ ടി ബി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വലിയ കൊമ്പാൻ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുകളാണ് സീറോ വൺ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം എസ് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം എസ് മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാലേ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിബിള് കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇതെന്താണ് നാല് ബിറ്റില്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഒരു നിബിളാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിബിള് ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല വൺ സീറോ വൺ വൺ ഒരു നിബിളാണ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഒരു നിബിളാണ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ അതിനൊക്കെ എന്താന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി എട്ട് ബിറ്റിനെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം എട്ട് ബിറ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഓക്കെ എട്ട് ബിറ്റിനെയാണ് അതായത് എട്ട് ബിറ്റ് വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എട്ട് ബിറ്റ് അല്ലേ ഇതിനെ ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ അതിന് ഡിബിൾ എന്ന് പറയും എട്ട് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയും ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ബാക്കി സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏതെന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ബിറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് സി ഡി ആണോ ഡി വി ഡി ആണോ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ആണോ എല്ലാം ഉണ്ടോ എസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ എസ് എല്ലാം സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും ബ്ലൂറേ ഡിസ്കും ഒക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സെക്ടറും ട്രാക്കും കേട്ടോ ട്രാക്കും എന്നുള്ളതാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സെക്ടറും ട്രാക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ പറയാം യെസ് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഈ ചിത്രത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കീറി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറമേക്ക് കാണുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെട്ടിയായിരിക്കും അല്ലെ അതിൽ ഒരുപാട് സി ഡി ഒക്കെ പോലെ ഒരുപാട് ഡിസ്കുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിസ്കുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പ്ലാറ്റേഴ്സ് എന്താ പറയാ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ യെസ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സി ഡി പോലെ ഒരുപാട് ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്കുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് ആ ഡിസ്കിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഡിസ്കിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്ററിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കുകൾ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ ഡിസ്കുകൾ
ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസിനെ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയും അതിലെ ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻസിനെ സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഇപ്പം എവിടെ നേരെ വന്നു നമ്മൾ ഇത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സി ഡി പോലെയുള്ള പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ പ്ലാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനെ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയും ആ ട്രാക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ യെസ് ഇനി ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സെക്ടറും ട്രാക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് പറ അതായത് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ട്രാക്കുകൾ വട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ട്രാക്കുകൾ ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സെക്ടർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫ്രീ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ യെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡിസ്ക് ഫോർമാറ്റ് ആയി പോയി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അത് ഫ്രീ ആയി പോയി എം ടി ആയി പോയി അതായത് അതിൽ ട്രാക്കുകളും സെക്ടേഴ്സും ഫ്രീ ആക്കി നിർത്തുകയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സെക്ടറുകളും ട്രാക്കുകളും സൃഷ്ടിക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കുകളെയും സെക്ടറുകളെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫോർമാറ്റ് ആയി പോയി എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുള്ളത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ യെസ് സെറ്റല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും പറയാതെ ഞാൻ ഇത് വെറുതെ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്നാ പിന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ പോരെ ഐ ടി മാത്സും ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആൻസർ ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടൂല ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം സി എ ആയിക്കോട്ടെ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം സി എക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങൾ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് മാനദണ്ഡം അപ്പൊ കാണാതെ പഠിക്കൽ ഐ ടിക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ട്രാക്ക് എന്താണ് സെക്ടർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐ ടിയുടെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്നത് എന്തിന് സമമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയണം ഹാഫ് ബൈറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ലോജിക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബൈറ്റ് എന്താ ബൈറ്റ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഫ് ബൈറ്റ് ആണ് ചോദ്യം അതായത് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നാല് ബിറ്റ് നാല് ബിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നിബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തൂ അല്ലേ എത്തണം കേട്ടോ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിബിൾ ആണ് എന്നോട് ചെയ്തു വെക്കാം സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതാണ് സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതാണ് യെസ് സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേസർ ആണ് കേട്ടോ മേസർ അല്ല ലേസർ ടെക്നോളജി ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു കേട്ടോ സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സി ഡിയിൽ ഡാറ്റ അവിടെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണ്ടൊക്കെ സി ഡിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സി ഡി റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഡി വി ഡിയും റൈറ്റ് ചെയ്യും ഏ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലേസർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ലേസർ ടെക്നോളജി ആണ് സി ഡിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഒരു വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളറ്റൈൽ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അല്ലെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മെമ്മറിയാണ് വോളറ്റൈൽ റോം വോളറ്റൈൽ ആണോ അല്ല റോം വോളറ്റൈൽ ആയുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇല്ലാതെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും അല്ല റോം വോളറ്റൈൽ അല്ല സെക്കൻഡറി മെമ്മറി നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഈ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഒക്കെ വളറ്റിയിൽ ആണോ അല്ല സെക്കൻഡറി മെമ്മറി വളറ്റിയിൽ അല്ല സ്ഥിരമായി ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതി
DVD ലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ് ലേസർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ബ്ലൂ റേ ഡിസ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് ലേസർ ആണ് എന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് റാമ റോമ ഏത് തരം മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് റാമും റോമും പ്രൈമറി മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് പഠിച്ച് വെക്കാം ഒരു സാധാരണ ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി എത്രയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാം യെസ് ഒരു സാധാരണ ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണ് ഒരു സാധാരണ ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി കേട്ടോ ഇനി ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് നാല് എം ബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ ബി എം കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ സംഭരണ ശേഷിയാണ് കേട്ടോ പണ്ട് എപ്പോഴോ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അവിടെ നിന്നൊക്കെ പിടുത്തം വിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ റേഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ സംഭരണ ശേഷിയാണ് ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് നാല് എം ബി സാധാരണ ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ജി ബി ആണ് എന്നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ജിഗാബൈറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ജി ബി പറ ഒരു ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെഗാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് അല്ലെ നാല് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നിബിള് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ട് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാലോ എട്ട് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കമന്റ് ചെയ്യണേ ഇനി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കെ ബി കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് നോർമലി നമ്മൾ കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബൈനറി ഡിജിറ്റിലാണല്ലോ പറയുക ഓക്കെ യെസ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ കിലോ ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണല്ലോ പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിൽ രണ്ടാണല്ലോ ബേസ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയ ടു റേസ് ടു ടെൻ ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരമല്ല ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനിയോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കെ ബി ആണ് എന്ത് ഒരു എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ആണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു ജി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി ആണ് എന്തെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു ടി ബി ഇത്രയെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് മുകളിലേക്കുണ്ട് യെസ് ഇത്രയെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം യെസ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടി ബി ആണ് ഒരു പെറ്റാ ബൈറ്റ് പി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പി ബി ആണ് ഒരു എക്സാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇ ബി ആണ് സെറ്റാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സെറ്റാ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു യോട്ടാ ബൈറ്റ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പെസി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് പി ഇ സെഡ് വൈ ഓക്കെ ഇത് എല്ലാവരും നോർമലി കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് അതിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പെസി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പെറ്റ എക്സാ സെറ്റ യോട്ട എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പോ എല്ലാ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് വരിക നാല് ബിറ്റ് ഒരു നിബിൾ ആണ് എട്ട് ബിറ്റ് ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ഒരു കെ ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് കെ ബി ഒരു എം ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് എം ബി ഒരു ജി ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് ജി ബി ഒരു ടി ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് ടി ബി ഒരു പി ബി പെറ്റാ ബൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് പി ബി ഒരു എക്സാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് എക്സാ ബൈറ്റ് ഒരു സെറ്റാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നാല് സെറ്റാ ബൈറ്റ് ഒരു യോട്ടാ ബൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം
ഇവരിൽ ആരാണ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഡി ആണ് കേട്ടോ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആരാ ആരാ എവിടെ എവിടെ ജെയിംസ് ടി റസൽ ആണ് സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണേ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് ടി റസൽ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് ആണ് സി ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഡി വി ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് കേട്ടോ ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഡി വി ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭരണ ശേഷി എത്രയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭരണ ശേഷിയുള്ളത് ഏതിനാണ് ബ്ലൂറേക്കാണ് ഓക്കെ എസ് ഇനി ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഭരണ ശേഷി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി ഒക്കെയാണ് ഒരു ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിന്റെ സംഭരണ ശേഷി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് ഒരു ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ബ്ലൂറേ ഡി വി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് സോണിയുടെ ചെറിയൊരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഇതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ കുറച്ചുണ്ട് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാണ് എച്ച് ഡി വീഡിയോ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക എച്ച് ഡി നോർമലി ഉള്ള വീഡിയോസിന് സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് ഡി വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ വയലറ്റ് ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഭീമമായ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ സംഭരിക്കാനാവും ബ്ലൂറേ പി എസ് സി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തു പറയുന്നത് കേട്ടോ ലാർജ് സൈസ് ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ഇതിൽ ബ്ലൂറേൽ ഫോർമാറ്റിൽ നീല വയലറ്റ് ലേസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൂ വയലറ്റ് സി ഡിയിലും ഡി വി ഡിയിലും ചുവപ്പ് ലേസർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ബ്ലൂ റേ ലേസറിൽ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ലേസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീല വയലറ്റ് ലേസറിന് കുറഞ്ഞ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ളതിനാൽ കൃത്യതയോടെ ലേസർ സ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെന്താ യെസ് ഒരു സാധാരണ ഡി വിയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് ഡാറ്റ കേട്ടോ അഞ്ചു മടങ്ങ് ഡാറ്റ ചോദിച്ചേക്കാം സൂക്ഷിക്കാൻ ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിന് ആവും ബ്ലൂറേ എവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സി ഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡി വി ഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂറേ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും ഒക്കെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ആവശ്യകത നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇതിന് കുറച്ച് എഫ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് നോർമൽ ലൈഫിൽ ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും വലിയ ഡാറ്റ കമ്പനിയുടെ പർപ്പസിനും ഒരു കമ്പനിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി അമ്പത് ജി ബി ഒക്കെ എവിടെ എത്തും അല്ലേ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ പെൻഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുലഭമായതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലൂറേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി ഡിയും ഡി വി ഡി ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇത് കാണാതെ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേട്ടോ യെസ് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി ആണ് അതിന്റെ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റി പക്ഷെ അതിന് ഡബിൾ ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ജി ബി വരെയും ഡാറ്റ സംഭരിക്കാനാവും ഓക്കെ യെസ് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി നോക്കി എച്ച് ഡി വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂ വയലറ്റ് ലേസർ ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യതയോടെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് കൃത്യതയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഡി വി ഡിയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ഒരു ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി രണ്ട് ലെയർ ആണെങ്കിൽ അമ്പത് ജി ബി ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് സി ഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വി ഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്ലൂ വയലറ്റ് ലേസർ ഇതിന്റെ കപ
അല്ലെ ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചൂസ് കഴിഞ്ഞാല് റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ആർ പി എം ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ആർ പി എം റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കേട്ടോ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് നാല് എം ബി കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മെമ്മറി ആണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം യെസ് ആരാണ് അലൻ ഷുഗാട്ടാണ് കേട്ടോ യെസ് അലൻ ഷുഗാട്ടാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബാബിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിങ് ജാക്ക് കിൽബി ആരാ ആരാ ജാക്ക് കിൽബി നമ്മളെ ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ജാക്ക് കിൽബി കേട്ടോ ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ജാക്ക് കിൽബി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഫിസിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ജാക്ക് കിൽബി എസ് മൂന്നാം തലമുറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവാണ് അലൻ ഡ്യൂറിങ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലൻ ഷുഗാട്ടാണ് എന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ യെസ് സി പി യുവിന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മെമ്മറി യെസ് ഏതാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്കൻഡറി മെമ്മറി യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് പെൻഡ്രൈവും സി ഡിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി എന്താണ് കമന്റ് ചെയ്യും കമന്റ് ബോക്സ് പൊളിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ബി എന്താണ് യെസ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഇതേ മതി യെസ് ഒരു ടി ബി ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെ യെസ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടി ബി ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം യെസ് ഇനി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ നോക്കിയ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി പലപ്പോഴായിട്ടും ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി യെസ് ഇത് സി പി യു സി പി യുവിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ആണ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലും പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സി പി യുവിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താന്നുള്ളത് ഇനി ഒരിക്കലും തെറ്റാത്ത രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക സി പി യുവിനെ അതായത് തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രൈമറി മെമ്മറിയെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല സി പി യുവിന് സാധിക്കില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നൊരു ഡാറ്റ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഓക്കെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വേണ്ട ഡാറ്റയൊക്കെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ആ ഡാറ്റയുടെ റഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡാറ്റ സി പി യു ആക്സസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ താൽക്കാലികമായ ഡാറ്റയെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആണോ യെസ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട് ഓക്കെ
എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര അര കിലോ തക്കാളി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിയും വിളിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻ ടൗണിൽ പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങും സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിൻ ടൗൺ വരെ പോവോ പോവോ നിങ്ങൾ പറ ഇല്ല ആ അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിനടുത്ത് ഒരു കുട്ടപ്പേട്ടന്റെ കടയോ ഒരു ജോസഫേട്ടന്റെ കടയോ ഒരു മൈമാലിക്കാന്റെ കടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീടിനടുത്ത് ചെറിയൊരു കട ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ കടയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെമ്മറി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടുന്ന പ്രൈമറി മെമ്മറി അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സമയം ലാഭിക്കാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടൂല കുട്ടപ്പേട്ടന്റെ കടയിൽ കിട്ടുമോ കുട്ടപ്പേട്ടന്റെ കടയിൽ എല്ലാം കിട്ടുമോ ഇല്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എമർജൻസി ആയി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കടയിൽ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് മെമ്മറി ചെറുതാണ് കുട്ടപ്പേട്ടന്റെ കട ചെറുതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ വീടിനടുത്തുള്ള ചെറിയ കടയിൽ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് മെമ്മറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ മെയിൻ ടൗണിൽ പോയി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനൊരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സി പി യുവിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സി പി യുവിനെ സഹായിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓക്കെ യെസ് ക്ലിയർ ആണോ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് മെമ്മറി എങ്ങനെയാ ചോദ്യം വരിക സി പി യുവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സി പി യുവിനെ സഹായിക്കുന്ന മെമ്മറി ഏതാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രൊസസറിന്റെയും റാമിന്റെയും അഥവാ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള വേഗതയേറിയ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സി പി യുവിന്റെയും റാമിന്റെയും അതായത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെയും ഇടയിലുള്ള വേഗതയേറിയ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഡാറ്റ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇടക്കാല ഫലങ്ങളും വേഗത്തിൽ എടുക്കാൻ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊസസർ റാമിലെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പിന്നെ സംഭരിക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും മെയിൻ ടൗണിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ചെറിയ കടയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിലേ അവിടെ പോകുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ റാമിനേക്കാൾ വേഗത ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു റാമിനേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സി പി യുവിന്റെ മദർ ബോർഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സി പി യുവിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാമ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റോമ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി പിന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനറൽ സംഭവങ്ങൾ ഔട്ട്ലൈന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടിയോ കമൻറ്റ് പറയണേ ഓക്കെ യെസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലായത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓവറോൾ ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓവറോൾ ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് തുടർന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും സൈബർ ക്രൈം സൈബർ ലോ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എനിവേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എസ് ഇ
പിന്നെ എൽ പി യു പിയുടെ പഴയ ബാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാം കേട്ടോ എൽ പി യു പിയുടെ ക്ലാസ്സും കാണാം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ക്ലാസ്സും കാണാം ടെൻത്ത് മെയിൻസിന്റെ ക്ലാസ്സും കാണാം ഇനി ഡിഗ്രി മെയിൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കിട്ടാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ആസിഫ് ഉപയോഗിക്കാം ആസിഫ് ലൈവ് ഉപയോഗിക്കാം എസ് ഏതാണെങ്കിലും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കോയിൻസ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വരിക പിന്നെ ആറ് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് വരിക ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുപത് രൂപ പിന്നെ ഒന്നര വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എസ് ഇനി രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് വരിക എപ്പോ നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡോ ആസിഫ് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡോ ഉപയോഗിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി ക്ലാസ് നാളെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായി ഇന്നലത്തെ പാർട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് രസതന്ത്രം നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളുമാണ് രാത്രി പത്ത് മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സി യു ബൈ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നാളെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം യെസ് യെസ് ഇന്ന് ഇരുപതാണ് അല്ലേ ആ ഇന്ന് ഇരുപത് നാളെ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓഫർ യെസ് കമൻറ്റ് കണ്ടാൽ റിപ്ലൈ തരണേന്ന് കണ്ടു വൺ അവർ ആയാൽ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ ടെൻ പി എം ലൈവ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോയി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കണം കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല യെസ് അപ്പോൾ സി യു താങ്ക് യു ബൈ ബൈ പത്ത് മണിക്കാണോ കേട്ടോ